Солнечный и ясный день, однако жильцы этого дома не понаслышке знают, каково здесь находиться в непогоду. Дело в том, что уже вторую неделю идет капитальный ремонт крыши. В дожди очень сильно заливает квартиры. Вот это все, все, что можно было, какие просто никакие, все, все порвали, все разрезали, потому что текло. Все подручные материалы для того, чтобы остановить стихию. В квартире Маргариты Поповой многочисленные потеки на стенах и разбухший пол. В спальной комнате вода собралась в натяжном потолке. Женщина рассказывает, что накануне несколько часов приводила в порядок жилище. Но от некоторых последствий можно избавиться только с помощью серьезных вмешательств. Соседям из квартиры через стену повезло еще меньше. Здесь уже начали делать ремонт. Полностью обновили спальню. Но дождевая вода испортила свежие обои и новую мебель. Теперь на каждом шагу стоят тазы, а по люстре все еще стекают капли грязной воды. Хозяева говорят, за прошедшую неделю дождь заливал здесь все три раза. Вот тут водопад был между спальней и залом, и в коридоре вообще прям был сильный водопад. У деда в спальне тоже. Помимо всего прочего, у жителей дома по-прежнему нет света. По их словам, вся проводка намокла, и теперь люди боятся короткого замыкания. Они уверены, причина затопления в том, что рабочие некачественно подготовили крышу к непогоде. Вместо того, чтобы установить скатную конструкцию и натянуть на нее пленку, они просто местами уложили полиэтилен. Он дом от воды не спас. Пострадавшие написали заявление в прокуратуру, сейчас оно рассматривается. В фонде модернизации ЖКХ объясняют, выполняя работу, подрядная организация действительно допустила ошибку. Данное нарушение, назовем его так, со стороны подрядной организации сейчас зафиксировано и ведется работа по будущему возмещению ущерба, опять же, за счет подрядной организации. Прогноз погоды обещают очередные дожди, но в фонде модернизации уверяют, к этому моменту крыша в доме на Маломельничной 38Б будет защищена от влаги. Виолетта Широкова, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.